Resident Evil. Hey, bueno, estamos aquí en otro capítulo más del primer Resident Evil y bueno, en el capítulo anterior hemos eh, entrado en una zona nueva que bajamos por unas escaleras que habían en la mansión Spencer, unas escaleras que habían eh, de, en el vestíbulo, como abajo del todo, la música esta me está poniendo todo el rato de los nervios, y bueno, pues bajamos a una zona que se llama zona del altar o zona altar, y nos encontrábamos con Barry y, bueno, pues eh, yo creo, eh, de momento, tiene todas las papeletas de ser el traidor, pero seguramente hay algún error o, o nos hagan parecer, nos hagan creer una cosa que no sea así, porque no creo que Barry sea el traidor de los Stars. Y, bueno, pues encontrábamos a Barry, que, que no se alegraba mucho de ver allí sana y salva. Y, bueno, tenían una especie de forjeceo, forjeceo, y le quitaba la Magnum a Barry, creo que era la Magnum y entonces aparecía Lisa, nuestra querida Lisa, que por cierto yo todo el juego pensaba que Lisa era la esposa de George Trevor y no, es así, Lisa era la hija de George Trevor y de Jessica y bueno pues aparecía Lisa y había que tirar unas, unas piedras, una especie de piedras que habían con unas cadenas y entonces al tirar las piedras se abría el ataúd de Jessica, la madre de Lisa y entonces Lisa cogía el, la calavera, la cabeza, el cráneo de su madre y se lanzaba al vacío y me imagino que Lisa ya será historia habrá acabado con su sufrimiento y nada, luego ya vamos a esta parte que son los laboratorios donde habían zombies normales de momento solo nos han salido zombies normales y... ay, la cinta, la cinta, hay que guardarla y hemos ido a zonas, no sé, un poquito... bueno, como todo el juego, es que todo el juego es tenebroso y, y tétrico y eso, así que... Eso no es nada nuevo, que sea tétrico no es nada nuevo. Vale, vamos a volver a esa zona. Ay, la maldita música. Bueno, pues ahí hay una puerta aquí al fondo que solo se abre con, con algo eléctrico, o sea, poniendo electricidad o algo de eso. Así que vamos a ir a las, a las puertas que sí que nos deja entrar, que son aquí abajo, que hay dos salas. Sí, dos salas donde sí que nos dejan entrar. Y una es como una sala médica. Una sala médica con radiografías y todo eso. Y en la otra sala me da más mal rollo porque hablan de un espécimen que se vuelve más... Más agresivo y, y más ágil y... Vale, vamos a ver el botiquín. No, aquí no, aquí. O sea, mira. Contiene una mezcla de dos hierbas verdes. Oh no, tío, dos hierbas verdes no. Quería algo más potente. Bueno, en fin, da igual, no pasa nada. A caballo regalado, no me el diente. Creo que esta es la sala de. de la radiografía. La otra sala es que me daba mal rollo. En la otra sala había un ordenador. Nos hablaba del espécimen, como os estoy diciendo, y había un ordenador donde había que introducir un usuario y una contraseña, no sé. Y, y luego dabas la vuelta porque había como otra habitacióncita dentro de la misma habitación, dabas así una vuelta y había un cadáver colgando y entonces ya ahí dije, vale, vamos a volver y vemos en el próximo capítulo cuando ya haya guardado a ver esto carta del científico 8 de junio de 1998 mi queridísima Ada cuando leas esta carta ya no seré la persona que conociste hoy comprobé el resultado de mi análisis y como sospechaba he dado positivo me siento al borde de la locura al pensar en mi inminente final. Daría lo que fuera por no tener que convertirme en uno de ellos. Por lo que sé, tú no estás infectada. Sinceramente espero que no seas la última persona con vida aquí dentro. Pero si así fuera, recoge el material de la sala de audiovisuales. Activa, después, el sistema de autodestrucción de la sala de generadores y huye de aquí. Haz lo que está en tus manos para hacer público todo el incidente. Si las cosas funcionan con normalidad, deberías poder abrir las cerraduras con el sistema de seguridad. Las cerraduras, no sé si se referirá a unas palancas que vi en el capítulo anterior, que había una puerta, que había que mover unas cerraduras y tal, que decía que si no movía las cerraduras no se abriría la puerta. A lo mejor es algo de eso. He configurado la terminal de la sala pequeña de seguridad para que puedas acceder al sistema con mi nombre y el tuyo como contraseña. Ay, a lo mejor esto tiene que ver con, con la sala que os estaba diciendo, que había un ordenador donde había que poner una contra, un usuario y una contraseña. Deberías poder abrir las cerraduras con el sistema de seguridad. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a, vamos a analizar bien. Aquí está todo en tus manos. Con el sistema de seguridad configurado. Vale, voy a, voy, a, voy a ir apuntándome las cosas. Vamos a ir despacito, pero bien. Cerraduras de seguridad. No, las cerraduras. Cerraduras se abren. 
Con el sistema de seguridad. Con sistema de seguridad. Vale, pues las cerraduras, las cerraduras esas de fuera se abren. Vale, con el sistema de seguridad. Y eh, para que puedas acceder al sistema con mi nombre y el tuyo como contraseña. O sea, el nombre de este tío. O de esta tía. No sé por qué pienso que es un tío. Normalmente es que como... Vale, no, es que esto es, es, es un fail por mi parte. Normalmente pienso científico, científico hombre, pero es que también hay muchas científicas mujeres. Por eso digo un fail por mi parte. A lo mejor es una mujer. Vale, espérate, ¿dónde estábamos? No, por aquí no. Carta del científico, vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí no. Vale, con mi nombre, nombre del científico, científica. Del científico, científica. Y contraseña, que me imagino que si dice que su contraseña será Ada. Contraseña. Ada. Necesitarás una clave más para abrir la cerradura de la puerta del nivel 2 del sótano. Vale. Mierda, boli. Otra clave. Yo lo siento si, si os parece muy aburrido estar apuntándomelo, pero es que ya he visto que apuntando las cosas nos va mejor. Para abrir la cerradura de la puerta de nivel 2. Nivel 2. Nivel 2. Eh, del sótano. Donde, a ver, necesitarás una clave más para abrir la cerradura de la puerta del nivel 2 del sótano. ¿Dónde se encuentra la sala de audiovisuales? Audiovisuales. Bueno, vale. Como medida de seguridad la he, la he codificado en una radiografía. Te conozco bien y estoy seguro de que podrás descifrarla. Por eso están las radiografías ahí, vale. En las radiografías está... La clave de seguridad para acceder al nivel 2. Solo me queda una cosa más. Lo último que te pido. Espero que nunca tengas que verme en este estado. Pero si sucediera, te ruego que pongas fin a mi sufrimiento. Espero que lo comprendas. Gracias, Ada. Siempre tuyo, John. Sí que era un científico hombre. Sí que era un científico hombre. Si es que también hay científicos mujeres. Pero no se dice científica. Ah, no, sí, sí, sí que se dice científica. Madre mía, me voy a callar porque estoy pagando unos patinazos. En fin, que hay muchas... Muchos científicos mujeres o científicas, pero no sé por qué. La palabra es... Cuando es algo de un científico me viene un hombre con su bata y todo eso. En fin, ya está. <risa> vale, John Ada. Vale, el nombre será John. Lo he escrito bien, ¿no? Y la mujer y la contraseña Ada. Que es, me imagino que será Ada Won, las que salen en las películas. Vale, vamos a coger la radiografía. No sale más. Coger radiografía, sí. Que la radiografía. Esta no, esa nota del panel de anuncios resulta curiosa. Hay algo grabateado en la nota. Sí, pero es que no se lee. Para pasar por la puerta electrónica hay que escribir las iniciales en orden alfabético. Pero las iniciales estas. Mira, me lo voy a apuntar. Uf, es que es mucho. Bueno, venga, va. Esófagus. Luz. Liver. Estómac. Larg. Intestine. Small. <ríe> Yo mi pronunciación. Small. Intestine. Y colon. Vale. Para pasar por la puerta electrónica, las iniciales en orden en alfabético. Vale. Y aquí hay algo más. Es que yo creo que a lo mejor hay que poner las radiografías ahí. ¿Y esto de aquí? Es una especie de interruptor, lo pulso sí. Una parte tiene un brillo rojizo. Ah, esto es para ver las radiografías mejor. Y a lo mejor tengo que poner estas, ¿no? Utilizar, sí, ¿veis? Queda un hueco para colocar una radiografía. Suena un ruido raro. Una parte tiene un brillo rojizo. Alex Beckett. Demasiada información, es demasiada información. Demasiada información. A ver, vamos, nos vamos a poner Alex Beckett. Voy a apuntar todas 
Y luego con, con qué parte... No voy a mirar, eso creo que era el colon, ¿no? Eso era el colon, vale, Alex Beckett, colon. Vale, 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 vale. Una parte tiene un brillo rojizo, vale. Clark. Clark David. A ver cómo se llama. Cambia las posiciones. No, no, espérate. ¿Cómo se llama la, la parte esta? Esófagus. Vale. Vale. Que no quiero leer esto todo el rato. Vale. Ahora este. Ed Fisher. Ed Fisher. Vale, el Fisher, ¿cómo se llama esto? Liber. O Liber, no sé. Vale, nos queda la última radiografía. No sé si tendré que ordenarlas. Por orden de los nombres de las personas o por orden de. por orden alfabético de, de las partes que están rojas. Gail Holland. Holland. No, o sea Holland. Vale, buah. Este está. Vale, no, 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 espérate, no, no. Vamos a mirar este que parte es. El Lungs. Vale, pues si, si es por orden de. Es que no sé por. Ay, no sé por, or... por qué orden tengo que. Pero espérate una, una cosa. Si ya están por orden, porque Alex Beckett empieza por A. A es la primera inicial, alfabéticamente. Clark David. C. A, C, ¿vale? A, C, de momento. Esos van, van bien. El siguiente es Ed Fisher. E. Y el siguiente es Gail. Holland. A, C, E, G. O sea que están bien ordenadas. O sea, si es por nombre de, de las personas, están bien. Pero si es que si es por nombre de, de las partes también, porque Alex Beckett A va con colon C. Clark David, que sería el segundo, va con esófagus E. Ed Fisher va con Liber o Liber, que es una L. Y Gail Holland va con Lungs, que es una L, pero es también una L, pero al tener la U iría alfabéticamente, iría después de Liber. Están ordenadas ya alfabéticamente. Entonces yo creo que no hay que hacer nada. Nos dice, nos, si juntamos colon, esófagos, liver y lungs, nos da la palabra cel. Que me suena bastante, pero no sé, no sé, si, no sé qué significará. Bueno, pues yo creo que esto lo voy a dejar así. No, 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 no hay, que, no hay que cambiar nada, yo creo. Yo creo que están ya alfabéticamente. Y no sé si apagar esto. No, venga, vamos a dejarlo así total. A mí me da igual que se quede así. Lo que no he mirado, perdonad si, si me entretengo mucho y tal, lo que pasa es que tengo que, tengo que pensar y, y quiero apuntármelo todo. Y ya está esa puerta verde. Es que no sé si ir por estas puertas o ir a mirar, ir, ir mirar la otra. Son palancas para abrir los cerrojos de la puerta, ahora solo resta abrir los candados que aseguran las palancas. No sé... Bueno, si no, vamos primero a la otra parte. Vale. Vamos a ir a la otra parte. Ya tengo ahí, mirar Todas las notas, menos las de arriba del todo. Las demás son de... Son de, a... son de ahora. Me ha parecido oír un zombie, ¿eh? Vale, es todo recto. No me gusta nada este pasillo. Vale, por aquí. Y esta parte no me gusta nada porque es donde estaba el tío ese colgado, el cadáver. ¿Esto cómo sale? Esto sale roja, o sea que tiene que quedar alguna cosilla más por aquí, por aquí. Vale, no, esto ya no salió en el capítulo anterior. Son varios monitores LCD. Deben haberse utilizado para mostrar algo. Un monitor para analizar imágenes obtenidas con un micro... Vale, esto ya lo leí. ¿Y la silla? ¿Por qué está la silla así? Vale. Bueno, pues aquí tenemos el ordenador. Vamos a poner el nombre del usuario John, del científico. Que también otra cosa, he dicho que era un científico y a lo mejor no era un científico. Yo creo que sí. Es que no sé... Va, madre mía, estoy... No, 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 no. No, 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 no. no. La he hecho va luego. Es... A 
así. Vale, perfecto. Ahora abajo. Y fijaos que siempre me gusta cuando, cuando pongo cosas en Facebook y tal, me gusta, no me gusta decir chicos, me gusta decir chicos y chicas o poner el arroba para generalizar a todo, a todo el mundo, pero no sé por qué me ha venido a la mente un científico. A ver si funciona, yo creo que sí. Vale, verificado, bien. Vale, esto es como... Lo que es para desbloquear las puertas. Vale, hay que seleccionar. Será Ada, ¿no? Otra vez, ¿no? A ver si hay que poner... A ver si hay que poner la palabra a esa cel. Que es la, la que hemos visto a través de la radiografía. Pues entonces lo que había... había vale. Vale, vale, vale. Había que poner en orden, daba igual que pusieras en orden alfabético los nombres de las personas, de las radiografías, como las partes que estaban más rojas, porque es el mismo orden. Vale. ¿Y falta este? Sí. Vale. Vale, pues nada, cancel. Sí, sí, vamos a salir. Me imagino que ahora eso ya estará abierto. Lo que pasa es que... Abrir, abrir puertas así y que no salga nada, sospechoso. Pero solo sale una puerta gris, la otra no sale, sigue saliendo roja. Es un sistema para gestionar información, parece estar estropeado. ¿Veis? Ese es el cadáver que yo decía, madre mía. Fua. Varias sustancias químicas. Creo que nunca las había visto antes. El cadáver, los cadáveres. Coger botiquín, sí. Mucho botiquín nos están dando. Ay, qué mal rollo me da esta habitación. Examinar. Vale, aquí. Una hierba, perdes. Tiene una hierba dentro. Solo una. Vale, pues nada. Bueno, sí, sí. No, para pa dentro. Pues ahí lo que voy a hacer. Voy a combinarla con esta y así se hace como si fuera tuviera una roja y una verde. Y ahora como sale esto, sigue saliendo rojo. Hay algo más aquí. No, eh, quiero esto rojo. No, 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 no. Es que me daba el rollo que, que baje alguno y se caiga. No, que creo que es lo que brilla. Jill, eso. Bien, Jill. Bien. Vale, ahora ya sale verde. Son bolsas con cuerpos congelados dentro. Oh, esos son los especímenes. Vámonos, vámonos, Jill. Vámonos, Jill, que aquí estos se caen y nos la lían. Esos son los especímenes que, que hablaban la nota esa que leímos en el capítulo anterior. Que habían ganado agilidad y fuerza y por eso los habían congelado porque no podían no podían controlarlos y entonces los habían tenido que congelar porque ya habían matado a más gente y tal. Madre mía, tengo un montón de cosas de, de objetos de defensa que hasta ahora no había tenido tantos, madre mía. Vale, ¿y ahora dónde vamos a ir? Va, vale, vamos a la puerta. ¿Por dónde podemos pasar? La que se ha puesto gris, que antes estaba roja. Y las demás se han puesto roja, o sea que para pasar por las otras puertas habrá que hacer algo. Vale, esto. Por aquí veo muchas cositas. Cositas interesantes y nada más, ¿no? esto caja con filtros sí vamos a examinarlo caja con filtros tiene varios filtros de color rojo tiene nada raro filtros es que esto me parece como el ventilador de un ordenador como tenemos los, así asociándolo a los disquets es una radiografía ese esqueleto no parece humano del todo. Ay, eso no... Vale, vale. Es lo mismo. Vale, viene un zombie. Viene un zombie porque se le oye. Coge esto, Jill, y nos vamos al baúl. Además tengo que traer... 
El lavabo está lleno de probetas y tubos de ensayo. Tengo que traer, ya lo he dicho, no voy a matar zombies eh, sin la pistolita, el queroseno y el mechero. Aunque tenga que dar un montón de viajes a... Aquí. Aunque tenga que hacer un montón de viajes al baúl. Pero hay que hacer las cosas bien, aunque sean más, más lentamente. No, Jill, aquí. Ya tenemos nuestra querida música de esta zona. Ay, a lo mejor se puede entrar ya lo de arriba. Mira, está verde. Ah, no, no, que eso es la sala del baúl, vale. No, pero está gris, está gris. O sea, se puede entrar a la otra zona también. Bueno, pues igual como la tengo al lado, entro primero a esa zona. Antes, que va, antes de bajar. Vale, vamos a dejar... Lo he examinado todo, ¿no? Sí, vale. Vamos a dejar esto, la caja con filtros. Vamos a dejar aquí. Esto que lo vamos a dejar eh, aquí. Proyectiles incendiarios. Y la tinta que la vamos a dejar aquí. Ya tengo un montón de tinta, 16 de tinta. Y uf, eh, vamos a dejar el lanzagranadas entonces. Y vamos a coger la recarga de, de la pistola. Y vamos a coger el queroseno y el mechero. Aquí. Uf, solo dos huecos. No me gusta ir con tan poquitos huecos. Pero bueno, como voy a ir primero a ver la sala esta que, que se nos ha abierto. La puerta esta que se nos ha puesto gris. Si veo que me, fa que me faltan huecos, pues... Bueno, pues vuelvo otra vez y ya está, no pasa nada. Creo que esta es la música que más de los nervios me está poni eh, poniendo durante todo el juego. Vale, a ver. Vale, es una sala grande. No se oyen pisadas. Pero nunca se sabe. No, de momento creo que no. Otro disquete, sí. Bien. Ah, por aquí ya ah, no, vale. Creía que había una habitación nueva. Una terminal con clave de acceso. ¿Le echo un vistazo? Mm, pues, pues, pues me imagino. Es que no tengo nada con números. No tengo nada con números, así que me imagino que esto saldrá en, en otra habitación. A lo mejor la habitación donde he entrado y me he salido. Coger spray medicinal, sí. A lo mejor la habitación donde he entrado y me he salido. Es una pantalla de proyección. A lo mejor ahí está la clave. La película está colocada. ¿La pongo? Sí. Informe sobre armas biológicas. MA39, Cerberus. FI03, Neptune. MA121, Hunter. T002, Tiran o Tainan, Tiran será. Creo que nos vamos a enfrentar a los otros y este, a lo mejor. Ah, puede ser que ese sea el Crimson Head, porque tiene las manos así como con garras. Grupo de investigación de armas biológicas. Personal de desarrollo. Y aquí hay un número, venga, me lo voy a apuntar. Joder, ya no me cabe, no me cabe en la, en la hoja esta, venga, aquí. 83 código. Voy a poner código de barras, aunque a lo mejor no tiene nada que ver, pero bueno, yo me lo apunto. 83410623. Lo dejo ahí apuntado y ya está. No, no me molesta apuntármelo. Ahí no pasa nada, no pasa nada. ¿Y por aquí? El teléfono ese no irá, ¿no? No, no caerá la prepa. Ya sale roja. Mm. Protocolos de seguridad. Nivel 1. Helipuerto. Solo para máximos cargos. Se harán excepciones en caso de emergencia. Sótano nivel 1. Pasaje hacia el helip helipuerto. La entrada está prohibida para todo el personal a menos que se acceda acompañado por un especialista o el responsable de la seguridad. Se disparará sobre cualquier persona no autorizada que se interne en el helipuerto. Ascensor, el ascensor se detiene durante las emergencias Qué guay Porque es que me veo que va a haber una emergencia No vas a poder usar el ascensor, ya verás tú 
Sótano nivel 2, sala de audiovisuales, para uso exclusivo del equipo de especialistas. Cualquier otro miembro del personal deberá solicitar autorización a Kate Arvin, el responsable de la sala. Sótano nivel 3, calabozo, el departamento de sanidad es el que dirige la prisión, al menos uno de los, de los especialistas. E. Smith, S. Ross o A. Wesker. No será Alex Wesker, ¿no? No, Alex Wesker no. ¿Sí? No, Alex Wesker es del Revelation 2. Creo que ahora mismo estoy mezclando información de, de otros Resident Evil. En fin, da igual. A Wesker. Ah, Albert Wesker. Claro. Sí, sí, seguramente sea Albert Wesker. Bueno, en fin. Deberá estar presente para man manipular cualquier muestra vírica. Pero es que Wesker se supone que venía con nosotros, que era de los Stars. Puerta de, de triple seguro. No se permite la entrada a menos que se tengan todas las claves de acceso. Ah, esta yo creo que es la que está arriba, que no me deja que, que sale todo el rato bloqueada, vale. Las terminales de salida que se encuentran en cada una de las secciones a cargo de un vestir, investigador jefe son las que proporcionan las claves de acceso de que desactivan las cerraduras. Las terminales de salida tienen... vale. Las terminales de salida. Tienen la... Las claves de acceso... Para desactivar las cerraduras esas de la puerta que, que, que estábamos hablando. Sala de generadores. El componente principal utilizado como fuente de alimentación es la nitroglicerina. Solo los supervisores de la oficina central tienen derecho de acceso a esta zona. Esta restricción puede no ser aplicable para los especialistas con una autorización especial. Terminales de clave de acceso. El uso y acceso a los terminales de salida está limitado a los investigadores jefe. Sótano nivel 4. Sobre el progreso de tirán tras la inyección del virus T... El resto es ilegible. Vale, yo creo que en el sótano de nivel 4... Puede que nos encontremos algo que no queramos encontrarnos. Los materiales audiovisuales están muy bien organizados. No se ve nada interesante. Hay vídeos en las repisas. Son grabaciones de las cámaras de seguridad. Pero no se puede entrar por aquí. Parecía que se oía algo. Pues bueno, no sé si bajar. Que sé que me dejo la munición ahí de escopeta. No sé si bajar, cargarme al zombie, quemarlo, subir al baúl, coger la munición de escopeta, dejar las... dejar las cosas y dejar otra vez al mechero y eso. Porque si hago otro viaje al baúl y luego tengo que volver a subir, hago así mejor y ya está. Ay, me parece que vamos a tener que bajar por todos los niveles. No sé por qué me da a mí. Claro, o sea, tiene que bajar por todos los niveles. Y... Y nos vamos a enfrentar... Yo, yo es que creo que nos vamos a enfrentar a un hombre de esos congelados. Vale, aquí. ¿Veis? Esa es la puerta que os digo con las cerraduras. Vale, aquí... que la habitación era más grande <risa> madre mía le he volado toda la cabeza al compañero vale vamos a no esa mira no madre mía estoy espesilla vamos a utilizar y hay un montón de cosas que tendré que subir y dejar todo esto y ahí hay una puerta no sé si podrá entrar por ahí espérate no vale pues es una puerta por donde no se puede entrar que no me sale nada ¿O sí? Diría que tras la puerta hay algo ¿La abro? No, no, de momento no, Jill De momento no, que además tengo que guardar Varias botellas se alinean en la repisa Contienen polvos, tal vez se trate de hierbas medicinales Y que hay muchas cosas Dispositivo de transmisión de claves de acceso Si tuviera un disquet MO, podría transferir la clave al sistema Vale, 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 vale. Pues me parece que esta sala... Me lo voy a apuntar, traer todos los disquets, porque como no sé, como llevamos casi media hora y no sé si voy a guardar y voy a, no sé si voy a seguir jugando porque es un poco tarde, son las seis y media, tengo que hacer cosillas y tal, si no sigo jugando para acordarme de traerme los tres disquets el próximo día que juegue. ¿Y esto de aquí? Fax. 
para Departamento de Sanidad, Atención, Director de Sanidad de Comité de Emergencias de Racun. El contenido de este FAS es confidencial y está reservado a la persona a la que se dirige. Toda copia o revelación de su contenido a terceros está completamente prohibida. Tras leerse su contenido, el FAS debe ser destruido de inmediato. Han hecho mucho caso. Primer punto. Más de la mitad de los científicos han sido infectados con el virus T y han fallecido. También hemos recibido informes de que la mayoría de los supervivientes están empezando a presentar síntomas de infección. Eso me imagino que sean los zombies que nos hemos ido cargando porque van todos con batas así en plan científicos y médicos. Segundo punto, casi todo el personal del equipo de patrulla ha, pere ha perecido, por lo que corremos el riesgo de que nuestra investigación secreta salga a la luz. Se precisan acciones rápidas y contundentes para, contundentes para evitar la introducción de los medios de comunicación. Tercer punto, es muy probable que muchos, muchos de los especímenes anden sueltos por las instalaciones, así que se prevé, se prevé un mayor número de víctimas. Por otra parte, estas bajas, aunque desafortunadas, muestran el éxito de la investigación. Se debe proceder con todo el rigor necesario para evitar que nuestros descubrimientos se hagan públicos. Sospechamos que la primera interve intervención oficial proven provendrá de la Policía Estatal y del Cuerpo Especial STARS. Recomendamos que se tomen las medidas convenientes antes de que esto suceda, o sea que ya sabían que íbamos a venir. Un puñado de frascos triangulares. Ya sabían que íbamos a venir. Está llena de un líquido transparente. Será mejor que no lo toque. Es una radiografía. Ese esqueleto no parece humano del todo. Ya sabían que íbamos a venir. Estaban preparándose. Y por eso hay un traidor dentro de, de los stars. Que ahora ya no sé si es Wesker o si es Barry. Va a ser Wesker seguramente. Porque Barry es un buen hombre. Aunque esté actuando de manera sospechosa en... En este juego. Pero es bueno, hombre. Después de conocerlo en el Revelations 2, es que no puede, no puede ser malo, Barry. Y Wesker sí que sé que es malo. Vale. Y le hace mucho ruido al pisar. Y, y me pienso que hay alguien. Bueno, vamos a dejar las cosas en el baúl. Voy a volver a por la munición de escopeta. Y es que no sé si bajarme a, esa, a la otra zona, si bajarme... Sí, sí, rellénalo. Vale, perfecto. A la otra zona bajarme un poco más armada porque esa puerta con el círculo y eso me ha dado muy mal rollo, no sé. Algo. Ahí tiene que haber algo detrás importante. Vale, y me tengo que llevar los próximos... Eh, hoy, me tengo que llevar los discos para el próximo capítulo porque yo creo que lo voy a dejar ya. Vamos a dejar ya... Vale, aquí. Otra vez. Me... Off. Vale, fail. Sí, aquí está. Aquí, vale, perfecto. Vamos a dejar esto porque de momento parece que no hay más zombies. Aquí. Y aquí, mira, me voy a dejar. Me voy a dejar los discos preparados ya. Para el próximo capítulo. Y no sé si dejarme la pistolita y llevarme en lanzar a nada directamente porque. Oh, mierda. Mal. Espera, espera, no, no, no. Ahí. Sí, todo más organizado, si es que... <ríe> vale, aquí. Me gusta mucho el orden y la organización, vale, así. No sé si irme así con lo de lanzagranadas, porque no sé lo que puede haber detrás de la puerta esa. Bueno, de momento lo voy a dejar así para ir, lo que os he dicho, antes de guardar voy a ir a, a la otra habitación, que solo nos quedan... Nos queda coger la recarga de escopeta y así ya esa habitación se queda verde. Y, y Jill, ponte un arma por si acaso, así mejor. Y bueno, pues ya la próxima, el próximo capítulo bajamos a, a la parte esa por donde... Por donde estaba el zombie ahí empanado, porque ese zombie no ha venido a atacarnos. Que le he volado la cabeza así de un disparo. Ha, sido, ha estado bastante gracioso. Y bajamos a esa parte y... Es esto, esto, esto de aquí. Coge recarga para escopeta, sí. Vale, a ver si sale verde. No, sale rojo aún. Es que... Tiene que quedar entonces algo, pero... Es que luego está la sala esta, pero está cerrada.
Pues no sé, no, no veo nada, no veo que me quede nada. He visto las películas. A ver si es que aquí... La, la película está colocada. ¿La pongo? No, no, porque ya la he visto. Pues que parra que me salga rojo. Es que a lo mejor es por esta zona, pero es que no se puede entrar. No sé, en fin, ya veremos. Eh... Es que no sé, yo pensaba que, que cuando cogiéramos la recarga de escopeta saldría verde. Entonces, falta, fal... falta algo en esa habitación, pero no sé. No pasa nada, en el próximo capítulo ya lo investigaremos mejor. Ya, vamos a ir dejándolo, llevamos ya 35 minutillos, ya está bien. Y dejamos ya el capítulo aquí, así ya guardo, porque llevo, ya os digo, llevo un poquito sin guardar. Bueno, 35 minutos exactamente. Y estas zonas, y como me dijisteis eso de, de que procurara guardar más, pues prefiero ir guardando más. Así que y además que tenemos cintas aquí de sobra. Vale, aquí, aquí, aquí. Pues lo dicho, dejamos aquí el capítulo. Espero que os haya gustado y en el próximo capítulo bajaremos a... A la zona esa y entraremos por la puerta esa, que no sé si será bueno o será malo, pero bueno, me iré preparada, me iré preparada. Nos llevaremos los disquets para ponerlos ahí a ver qué pasa, donde nos ha dicho si tuvieran los disquets. Y nada, pues, pues ya está. Hasta aquí el capítulo y como ya he dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima.